ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് ഫോം ഷീറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റും ഒരു ബോട്ടിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ബോട്ടിലില് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗമ്മ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സ്പൂൺ ഗമ്മിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ നേർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗമ്മ് എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രഷിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കളർ വരുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കുഴപ്പമില്ല അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്കൊരു ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഫോം ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോം ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറായാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെറ്റൽസും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ഫ്ലവറിൻ്റെ മീതിയിലായിട്ട് ഓരോ പെറ്റൽസും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ റൗണ്ട് പീസ് കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയാകും മറ്റേതെങ്കിലും കളറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇനി ഇതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് കളറും ചൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് കളറിലെ ഗ്രീൻ ഫോം ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കളർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇനി ഗ്രീൻ കളറിലെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ ഗ്രാസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫ്ലവറും നമുക്കിതുപോലെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനും ഗ്രാസ് ഒട്ടിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിനിടയിലാണ് ഞാൻ ബാക്കി ഗ്രാസൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ഗ്രാസിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോം ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ആയാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുഴുവൻ പീസസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളധികം ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇടാതെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പീസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് പരിപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്ന് വീതം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇടാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പെയിൻറ്റ് അപ്
വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്കും ചെയ്യാം ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ